ஒன்பது மொழிகள் ஐந்து முதல்வர்கள் ஏழு மாநிலங்கள் இவரது கைவனத்தில் உருவான கதைகளில் பங்கேற்றவர்கள் ஏராளம் என்றால் அது மிகையில்லை தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட மானிய குழு உறுப்பினர் திரு வி சி கோகநாதன் அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் வர்ப வேறு பொருள் நவுன் வேறு பொருள் ஆனால் எனக்கு எடிட்டிங் ரூமில் தெரிஞ்ச பீப் தான் எனக்கு தெரியும் தெரியாதத தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுல சந்தோஷமாக ஒத்துக்குவேன் இந்த விழா ஆரம்பிக்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது என்ன மாதிரி பட்டது ட்ரெய்லரை பார்த்ததுக்கப்புறம் அது உண்மை என்ன பட்டது ட்ரெய்லர் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு கைதட்ட மாட்டீங்களோ அப்புறம் ஒரு டேரக்டரும் ஒரு ப்ரொடியூசரும் இந்த மாதிரி படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு விழாவில் ப்ரொடியூசர் டேரக்டரை புகழ்றதும் டேரக்டரை ப்ரொடியூசரை புகழ்றதும் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இப்போ தமிழ் படங்களில் அப்போல்லாம் இருக்குது அப்போல்லாம் இருந்துச்சு அடுத்தது சில விஷயங்களை சொல்லாமல் மறைக்க முடியாது மனசு கேட்காது வீட்டுக்கு போனால் தூக்கம் வராது இந்த டேரக்டரை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் படத்தை கொடுத்துட்டு வீட்டில் படுத்துக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக புரியும் ஏன்னா அவர் அவ்வளவு நுணுக்கமாக எல்லா விஷயத்தையும் அப்ரோச் பண்ணுறார் இந்த லைப்ரரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரில் ஒரு குண்டா ஒருத்தர் டேரக்டர் அப்புறம் டேரக்டராக வந்தார் அவர் பேர் எனக்கு டக்குன்னு வரல அங்கே லைஃப் ஸ்டைல் ஜெமினியில் ஆ மிஸ்கின் சார் அவர் மிஸ்கின்னை முதல்ல நான் பார்க்கும்போது நினைச்சேன் இவர் ஒரு பெரிய டேரக்டராக வரலாமேன்னு அந்த புக் ஸ்டாலில் நான் அவரை சந்திக்கும் போது நினைச்சேன் அது மாதிரி அவர் பெரிய டேரக்டராக வந்துட்டார் அது மாதிரி இவர் பேசுனது இவர் எனக்கு முன்னாடி தெரியாது இவர் பேசினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு படத்துக்கு கோடிகள் சம்பளம் கேட்காதீங்க தயவு செய்து ஏன்னா நீங்கள் பண்ணது சின்ன படமாக இருக்கலாம் ஆனால் பெரிய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க போல் எனக்கு தெரியுது முழு படத்தை பார்க்காம அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆனால் ட்ரெய்லரை பார்த்ததுலேயும் உங்கள் பேச்சில் இருந்து உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல டேரக்டர் கிடைச்சிருக்கார் அதை நான் சொல்லி தாகும் அடுத்து கணேசன் சார் பேசும்போது அந்த மில்ட்ரி துணி இருந்தாலும் அந்த கலை மேலே உள்ள பாசம் தெரிஞ்சுது அது அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நிறைய படங்கள் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் வெளியே இருந்து வரணும் வந்தால் சின்ன படங்கள் எடுத்தால் தான் நான் ஃபெப்சி தலைவராக இருந்திருக்கேன் ஆல் இந்தியா ஃபெடரேஷனோட ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்கேன் நிறைய தொழிலாளர்கள் வாழ முடியும் தொழிலாளர்கள் வாழ்ந்தால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது அதனால் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வேறு லாங்குவேஜில் இருந்து ஒரு கேமராமேன் வந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க இப்போ வேறு லாங்குவேஜ் எப்போவுமே நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து எனக்கு மொழி பற்று உண்டு ஆனால் கலைக்கு மொழி கிடையாது Creation is not a commodity. அது ஒரு வியாபார பொருள் இல்லை இல்லையா கிரியேஷன் வந்து எங்கே வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த அம்மா நடித்தாலும் ஒன்று தான் என் மனைவி நடித்தாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா அவங்க தமிழ் நடிகை அதனால் சொல்கிறேன் இவங்க நடித்தாலும் ஒன்று தான் பாக்யராஜ் சார் ஒய்ஃப் நடித்தாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா கலைக்கு மொழி கிடையாது அதனால் எந்த மொழியில் எந்த வேணாலும் வரலாம் இப்போ பேன் இந்தியா வந்ததுக்கப்புறம் எனக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்க பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது ஒரு படம் எப்போவோ பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு நான் ராமநாராயணனோட பார்த்தேன் அவரோட படம் தான் நினைக்கிறேன் நஞ்சுண்ட புறம் கரெக்டா நஞ்சுண்ட புறம் அந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருந்தார் இந்த ஆள் ஒரு மாதிரி ஒவ்வொன்று வருவார் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸ்லோவாக வந்துட்டுருக்காரு ஆனால் அந்த எந்திரில் ரெண்டு சீனும் ஒரு சீன் அந்த ட்ரெயின் இதில் பண்ணார் அது ரொம்ப பேசப்பட்டது அவரே சொன்னார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது இவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த நுவான்சஸ் ஆஃப் ஆக்டிங் மெத்தடிக் ஆக்டிங் எல்லாருமே அப்படி பண்ண முடியாது அவர்கிட்ட அது இருக்குது நிறைவாக இருக்குது அதனால தான் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சில விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தஞ்சில் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் எம்ஜிஆர்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி வந்து 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 
பாக்யராஜ் சரை கூட சந்திச்சு கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன் பாக்யராஜ் சரோட வேலை செய்த கொஞ்ச நாள் அவருக்கு விரும்பி கேட்டார் விரும்பி கூப்பிட்டார் நான் போய் வேலை செய்தேன் சிலதை நம்ம வியந்து பார்க்குறோம் சிலதை நம்ம ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் சிலதை ஒரு விதமான அது எப்படி சொல்கிறது அதிர்ந்து போய் பார்க்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி வியந்து பார்த்த ஒரு சிலரில் பாக்யராஜ் ஒருத்தர் நான் வியந்து பார்த்த இன்னொருத்தர் ஏ வி எம் செட்டியார் நான் ஒரு இருபது வயசில் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள போறேன் அப்பெல்லாம் வெளியே கொடுக்கறது இல்லை ஷூட்டிங் ஏ வி எம் வெளியே கொடுக்கறது இல்லை ஸ்டுடியோ ரொம்ப கிளீனாக இருக்கும் நான் அவருக்கு வேலை தேர் இருக்கார் அவர் அவருக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டுடியோவில் நடுவில் போய் நின்று இருபது வயசு பையன் அப்படி சுற்றி பார்ப்பேன் சுற்றி பார்த்தா எட்டு ஃப்ளோர்ஸோ ஒம்பது ஃப்ளோர் இருந்தது அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பாலசர் கல்யாணத்துக்கு கட்டினது ஒரு தனி மனிதனால் டப்பிங் தியேட்டர் எடிட்டிங் எடிட்டிங் சூட்ஸு ஷூட்டிங் ஃப்ளோரு அவுட்டோர் கார்டன்ஸ் இப்படி பல விதமான எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஆறுகளில் ஒரு தனி மனிதன் உருவாக்கி இருக்காருனா இது எப்படி அப்படின்னு நான் வியந்து பார்த்தேன் எப்படி பாக்யராஜ் சரை வியந்து பார்த்தேனோ சிரிப்பு ஒரு எனக்கு பாக்யராஜ் சரை நினைச்சேன் ஏன்னா யாரோ சொன்னாங்க டைரக்டர் சொன்னாரு மூணு மணிக்கு வருவாருன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இவரு பதினோரு மணிக்கு வருவார் சரி இது இவர் மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் படத்துக்கு தானே பண்றாரு இவர் சொந்த படத்துக்கு என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பன்னெண்டு மணிக்கு வருவார் மற்றவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி ஆனா அதுக்கு ஒரு விஷயம் என் பொன்னாடி என்னோட ரெண்டுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு நாள் பேசுறதை விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட போய் பேசிட்டா சமாதானம் ஆச்சு என்ன தெரியுமா சாயந்தரம் ராத்திரி ஒரு எட்டு மணிக்கு அவர்கிட்ட போவேன் இந்த கட்சிவே எடுத்துக்குவாரு இதில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த கட்சிவே உருவிட்டே இப்படி எழுத்துக்கிட்டே பேசிட்டு இருப்பார் அதானே சார் உங்கள் ஹேபிட்டு அப்படி பேசிக்கிட்டே எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தாருன்னா விடிய காலில் நாலு நாலரை மணி வரைக்கும் விட மாட்டார் நான் வீட்டுக்கு போய் சேர அஞ்சு அஞ்சரை ஆகும் எப்படி என் பொண்டாட்டி ஒத்துக்குவா அதான் வயசு நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணது வேற இவர் ஆபத்தையெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டார் அப்புறம் இவர் அஞ்சு மணிக்கு படுத்தாருன்னா பத்தரைக்கு எழுந்து கடை 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 கடைன்னு மேக்க போட்டு பதினோரு மணிக்கு ஷூட்டிங் வருவார் இது சாத்தியமான யோசனை பண்ணி பாருங்க அதனால தான் நான் வியந்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சீன்ஸ் அவர் எப்படி பண்றாருங்கிறத பத்தி இங்க பேசினாங்க அவரு அவரும் அதே மாதிரி தான் எடிட்டிங்ல வந்து உட்கார்ந்தாருன்னா ரைட் வில் ஸ்டார்ட் அகெயின் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிப்பார் எத்தனை தடவை எடிட் பண்ணுவார் யாருக்குமே தெரியாது முதல்ல பார்த்த படம் கடைசியா முடிஞ்சு வரும்போது அது வேற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் அவருக்கு தெரியாது அதை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னு அவருக்கு தெரியாது இவர் வந்து ஏவிஎம்எல் கதை சொல்றார் ஒரு இன்டர்வல் வரைக்கும் சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டார் மறுபடி வந்து இன்டர்வல் கழிச்சு மறுபடி கதை சொல்றார் வெளியே ஏன் போனாருன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த கதையை சொல்லி படித்த உடனே சரணந்த சொல்றாரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இன்னொரு கதை சொல்றீங்களான்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஒரு மூணு நாள் கழித்து வந்தார் அங்குல அங்குலமாக கதையை நிறுத்திட்டு போகிறார் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஷார்ட் டு எண்டு ஷார்ட் முந்தாரை முடிச்சு அதனுடைய சாதனை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நூறு நாட்கள் முந்நூறு ஷோ ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸ் இன்னைக்கு தான் படங்கள் வருது மூணாவது நாளே அறுபது பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அவரை நான் வியந்து பார்த்தேன் தாவணி கனவுகள்னு ஒரு படம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு கோடி வியாபாரமான ஒரே படம் முதல் படம் தாவணி கனவு என்னோட இதய தெய்வம் எம்ஜிஆர் சார் நடிச்சிருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் நடிச்சுட்டாங்க ஒரு கோடி தொட்டது இல்லை உங்களுக்கு நம்ப முடியாது உண்மையாவே தாவணி கனவுகள் தான் ஒரு கோடி தொட்ட படம் அதனால அவரை வியந்து பார்க்கிறேன் அதிசயிச்சு பார்க்கறது இது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும் இவர் முன்னேறாத நடிகர் முன்னேறாதன்னா முன்னணிக்கு நம்பர் ஒன்னா வராத நடிகர் அவரை நான் அதிசயித்து பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த திறமை எங்க இருந்து உள்ள வருது ஆக்டிங் ஸ்கூல்ல படிச்சவர் நான் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருக்கேன் ஹாலிவுட் ஆக்டர்ட்டு 
அதனால எனக்கு தெரியும் ஆக்டிங் பத்தி எனக்கு தெரியும் நான் நடிகன் ஆகணும்னு நினைச்சு வந்தவன் அதனால எனக்கு தெரியும் ஆக்டிங் பத்தி எனக்கு தெரியும் அப்படி நான் அதிசயித்து பார்த்த முதல் ஆள் யார் தெரியுமா எல்லாருக்கும் தெரியும் எம்ஜிஆர் நீங்க அவரை எந்த கேட்டகரியில சேர்த்துக்கிறதுன்னு சொல்லவே முடியாது மனுஷனா மனித நேயம் நடிகனா அன்னைக்கும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கும் பார்க்கலாம் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு கூட பார்த்தா அவர் நடிப்பு நடிப்பு தான் அது ரொம்ப இயற்கையா இருக்கும் செயற்கையா இருக்காது எந்த சீனுமே செயற்கையா இருக்காது சில பேர் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க அண்டர் ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க அது சில சமயத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சில சமயத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எஸ் வி ரங்கராஜ் சாரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலத்திலும் எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அது வந்து மலையாளம் சத்யன் சார் மாதிரி இருக்கும் இப்படி சில பேரை அதிசயித்து பார்க்கும்போது எம்ஜிஆரை அதிசயித்து பார்த்தேன்னா ஒரு நடிகனாக மட்டும் இல்லை மனித நேயம் மிக்க ஒரு மனிதராக நான் பல இடங்களில் அவரை பார்த்துருக்கேன் எங்க மக்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கோ அங்க நிற்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் தொழிலாளர்கள் கஷ்டப்பட்டா உடனே அங்க போய் எல்லாரோட வரிசையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார் ஊட்டியில் ஷூட்டிங் நடக்குது நூத்தி பத்து பேர் தொழிலாளர் வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இன்னொரு முன்னூறு பேர் வேலை செய்யலாம் அந்த நூத்தி பத்து பேருக்கு அடுத்த நாள் காலையில் ஷூவும் ஸ்வெட்டரும் கொண்டு வாங்கிட்டு ராவோட ராவை தேடி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அந்த தொழிலாளர்கள் காலையில் ஷூட்டிங்குக்கு ஸ்வெட்டரோட ஷூவோட வந்து நினைக்கிறாங்க இது யாரால் முடியும் ஒரு நடிகனால் திங்க் பண்ண முடியுமா மனிதனால் திங்க் பண்ண முடியும் சரி இதெல்லாத்தையும் விட்டுருங்க அரசியலுக்கு வந்துட்டார் காரில் போய்கிட்டு இருக்கார் பக்கத்தில் ஒரு தர உட்காந்துருந்தவர் தவறாக எதிர்கட்சி தலைவரை பற்றி சொல்லிட்டார் காரை நிறுத்த இறங்கு நீ முதல்ல இறங்கு தன்னோட கட்சியை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான புள்ளிய எதிர்கட்சி தலைவரை தப்பா இவர் முன்னாடி பேசிட்டாருங்கிறதுக்காக இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டார் இதனால தான் அதிசயிக்கத்தக்க மனிதர் சொல்றேன் இதுக்கப்புறம் நான் அந்த வியந்து பார்க்கத்தக்க மனிதர் ஒரு தடவை பார்த்தேன் அது திரு ராமா நாயுடு இங்க பார்க்கும்போது சாதாரணமா இருந்தது மெட்ராஸில் அவர் இருக்கும்போது அந்த பைனான்சியல் சார் பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா அப்படிப்பட்ட பைனான்சியல் ஒருத்தர்கிட்ட அவர் கடன் வாங்குவார் ஆனால் பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் அவரோட கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொரு படம் வேலை செய்திருக்கேன் ஹைதராபாத்தில் போய் படங்கள் ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ நானும் போய் அவரோட வேலை செய்கிறேன் பல படங்கள் எழுதுகிறேன் ரைட்டராக டைரக்டராக வேலை செய்கிறேன் அப்போ ஜூபிலி ஹில்ஸுங்கிற ஏரியாவே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த சிட்டியோட நின்று போயிடும் ஜூபிலி ஹில்ஸ் வெறும் பாறையாக தான் தெரியும் பதினைஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அந்த ஏரியா எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய சிட்டி அந்த இடத்துல அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தை கவர்மெண்ட் அவருக்கு கொடுக்குது போய் பார்த்தா வெறும் பாறை அந்த பாறையில் ஏறி மேலே போகணுங்கிறாரு நாயுடு சார் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சான்னு நான் கேட்டேன் உண்மையாக கேட்டேன் எப்படியோ தவண்டு தவண்டு பிடிச்சி கிடிச்சி நம்ம எல்லாம் மேலே போயிட்டோம் மேலே போய் நின்று ஒரு எஜ்ஜில் நின்று பார்த்தா முந்நூறு அடி பாதாளமாக இருக்குது அந்த பக்கம் அந்த அந்த திசையில் முந்நூறு அடி பாதாளமாக இருக்கு ஆனால் இப்போ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடியோ ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குது ராமநாயக்கருடைய ஸ்டூடியோ அப்படி ஒரு தனி மனிதனால் இதையெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு தரத்தான் நம்ம வியந்து பார்ப்போம் அவரையும் நான் வியந்து பார்த்தேன் இப்படி பல பேர்களை பார்த்த நான் இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு சொல்லுவது ஒன்று தான் உங்களுடைய முயற்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் உங்களுடைய படத்தை நீங்கள் சொன்ன ஆட்கள் மட்டுமல்ல மக்களும் விரும்பி வந்து பார்ப்பார்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த ஐயப்பாடும் கிடையாது அதில் இந்த இளைஞர்களை பார்க்கும்போது சினிமா உலகத்தில் இப்போது இளைஞர்கள் அவசியம் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்காக சொல்லலை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் நான் தயாரிப்பாளரான அப்போ நான் புட்டண்ணா கனகலை வச்சு முதல் படம் தயாரித்தேன் சுடரம் சூறாவளியும் ரெண்டாவது படம் 
நான் என்னோடு நண்பராக இருந்த எஸ்பி முத்துராமனை டைரக்டராக அறிமுகப்படுத்தினேன் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதம் எண்டில் ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்த லைலா காலேஜில் படித்த ஒரு இளைஞரை என்னுடைய தேன் நிலவில் மனைவியை காணும் என்ற படத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் எதற்காக அதை சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் தான் அந்த பின்வரிசையில் இருக்கிறவங்க அதை போன்ற இளைஞர்கள் இன்று சினிமாவுக்கு அவசியம் அதை போல் இந்த இயக்குநர்கள் போன்றவர்கள் கஷ்டவர்கள் நிறைய படிக்கணும் டு நோ அ சினிமா டு லேர்ன் அ சினிமா எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இஸ் டு சி மோ நம்பர் ஆஃப் சினிமாஸ் அதுதான் எங்களுக்கு பைபிள் ஏன்னா அப்போ இந்த மாதிரி கல்லூரிகள் கிடையாது இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கிடையாது ஆனால் இப்போ நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கொடுக்குற சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல இப்படிப்பட்ட அறிவான ஒரு டைரக்டர் தயாரிப்பாளர் ஃபைனான்ஷியல் உங்களுடைய இந்த காம்பினேஷன் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு பத்து இருபது படங்கள் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றியோடு முடிக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்ததாக பாக்யராசர் பேசுறதுக்கு முன்னே ஒரு சின்னதாக நான் பேசிடுறேன் ஏன்னா நான் பேசின பிறகு தான் அவங்களாம் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்குள்ள அந்த அம்மா கிளம்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஃபோன் வந்து சுந்தர் சார் வந்து யாருன்னா நம்ம தெனண்டால் முரளி சார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மெசேஜ் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி நமக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷனை ஒரு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கிறாரு படம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவரை போய் மீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அவர் க நம்ம கர்னல் கணேஷ் அவர்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் வந்து கார்போபாலிட்டன் கிளப்புக்கு வர சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நமக்கு அந்த பழக்கெல்லாம் இல்லையா சார் அப்படின்னா பரவாயில்ல வாங்க வர்றவங்களும் குடிக்கிறவங்க கிடையாது வாங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் அங்கே போய் உட்காந்தா அங்கே நவீன் சார் இருந்தார் உட்காந்து பேசினா என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னாங்க சைட் டிஷ் ஃபுல்லாக நான் சாப்பிட்டேன் பாவம் அவங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ அந்த மாதிரி அறிமுகமான பிறகு ஒரு ஒரு திட்டம்ங்கிறது இவங்ககிட்ட இருந்தது எதை இருந்தாலும் அது ஒரு தடவைக்கு நான் அதுக்கப்புறம் இவங்க கூட இந்த இந்த ஆடியோ பங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஏழு தடவையாவது மீட்டிங் வச்சுருந்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடமா கூட்டு கூட்டு உட்கார வச்சு பேசி அது ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு நினச்சாங்க நமக்கு என்னென்னா நம்மளாம் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு நாலு ஃபங்க்ஷன் அஞ்சு ஃபங்க்ஷன் போய்ட்டுருக்கும் போது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனால் அவங்களுக்கு அது அது இந்த படம் வந்து ஒரு லைஃப்ங்கிறதுனால திருப்பி திருப்பி கூட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்க போக்கிலே போயிட்டு உங்களுக்கு எது தோணுதோ அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்க கூட இருந்து பண்ணோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஜாஃப்னால நடந்த ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கட்டுங்கிற பேரில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணார் அவர் அதை நம்ம சௌந்தர பாண்டியன் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஒரு டேரக்டர் ஆகிட்டார் ஆனார் சென்னையில் அந்த அந்த வருஷம் நடந்த இன்சிடென்ட்டை தான் அவர் படமாக அது ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அப்போ இவங்க கூப்பிட்டோடனே சார் பாக்யராஜ் சாரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க என்னென்னா படம் முடிச்சுட்டா சார் ஒரு வாய்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கணுக்கு சாரோட வாய்ஸ்னால் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கும் ஈஸியாக ரீச் ஆகும் அப்படின்னாங்க அப்போ வழக்கம் போல் நம்ம மனவை பொண் மாணிக்கத்தை கூப்பிட்டோம் உடனே அவரை கூட்டு பேசி அவரை சார்கிட்ட பேசி அப்புறம் அவர் கோடம் பக்கத்தில் ஒரு டப்பிங் தேட்டருக்கு வந்து சார் பேசி கொடுத்தாரு அதுலேருந்து ரொம்ப ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க ஸோ எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா இப்போ வச்சுக்காங்க குகுநாத் சார் பேசின மாதிரி இப்போ பர்டிகுலராக இன்றைக்கி முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற இன்றைக்கி நான் நாள் என்னென்னா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் வந்து கவிஞர் பிறந்த நாள் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம நடிகர் ராமராஜன் பிறந்த நாள் அப்புறம் கவிஞர் பிரேசுடனோட இன்றைக்கி நினைவு நாள் இது மூணும் இன்றைக்கி அமைஞ்சது இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா மூணு பேருக்குமே பெரிய லெஜண்டுங்க ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இவங்க வந்து இப்போ ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து பேசினாங்க செஞ்சாங்க எல்லாம் நீங்கள் கேட்டுங்க இப்போ இவங்க கூட என்னென்ன இவ இப்போ இவர் இப்போ பாக்கியராஜ் சார் கூட கேட்டார் எங்கிட்ட காலையில் கரெக்ட் டைமுக்கு நான் வந்துடுறேன் அந்த டைம் மட்டும் என்ன சொல்லுங்கன்னாரு ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கு வாங்க சார் கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஹவரில் முடிச்சிடலான ஆனால் மொத்த டைமே சுந்தர் சார் பேசிட்டாரு எல்லாம் பேசிட்டாரு சார் அவர் பேசி முடிச்சார் நல்லவில் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாங்கும் போது மறுபடியும் வந்து சொல்கிறார் மறுபடியும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதனால் வந்து பாக்கியராஜ் சார் பேசி முடிச்சுன்னா தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன்னாரு ஸோ அதனால் இந்த படம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இந்த பீப்புங்கிற சவுண்டு நம்ம பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு டைட்டிலு என்ன சிலம்பரசனை வச்சு வந
அப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக மேடம் வரும்போது சார் சாரில் போடும்போது இந்த போட்டோகிராஃபர் போட்டதே எடுக்கலை வந்திருக்கிறதே ஒவ்வொருத்தராக கவர்ச்சியாக இருக்கிறாங்க அவங்கள எடுக்கலான்னு நினச்சா அவங்களுக்கு சால்வே போட்டு முடியல